நிலவை பிடித்தால் என்ன நிலவை பிடிப்போம் நிலவை பிடிப்போம் நிச்சயம் ஒரு நாள் அந்த நிலவை பிடிப்போம் நல்லா இருக்கா பிரமாதமான காஃபி சொல்லுவீங்க நினைச்சேன் இந்த மாதிரி காஃபிய நான் ஆயுஷ்ல ஒரே ஒரு தடவை தான் சாப்பிட்டுருக்கேன் அப்ப நேற்று கல்யாணம் கூட ஆகல மாயவரத்துல இருந்தேன் சாட்டமா ராஜா மாதிரி இருப்பேன் நம்ப முடியல இல்லையா இப்பதான் அரை வருஷமா இந்த ஈசி சேரே பொழப்புன்னு ஆயிட்டதுனால இப்படி ஆயிட்டேன் இப்படி சட்டமும் சட்டையுமா இருக்கிறதுனால நீங்க மட்டும் இல்ல யார் கேட்டாலும் சிரிக்கத்தான் சிரிப்பா அம்மா பாவம் வருஷத்துல நானூறு நாளும் படுத்த படுக்கையா கிடந்தா வருஷத்துக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் தான் இருந்தாலும் சொல்றேன் பகவான் கிட்ட போய் சேர்றதுக்கு முன்னாடி தான் பிள்ளையாண்டான மனக்கோலத்துல பாக்கணும்னு பிளாக்கணும் பிடிக்க ஆரம்பிச்சா அவ துண துணப்பு தாங்காம என் தோப்பினாரும் திருப்பணந்தாள் அக்ரகாரத்துக்கு என்னை பொண்ணு பாக்குறதுக்கு அழைச்சின்னு போனார் தங்க குடத்துக்கு சந்தன புட்டு வச்ச மாதிரி ரதி தேவி மாதிரி எதிர்க்க ஒரு பொண்ணு பேரு சிவகாம சுந்தரி என்ன அப்படி பாக்குற பேரு உங்களை மாதிரி இருக்கேனா பொண்ணும் அசப்புல உங்கள மாதிரியே இருந்தா அவ காஃபி கொண்டு வந்து கொடுத்தா இந்த காஃபி இருக்க கள்ளி சுட்டாட்டம் ஃப்ரெஷ்ஷா கலந்த பால்ல திட்டமா டிகாஷன போட்டு அந்த காஃபியும் என் நாக்குல ஒட்டி நுடுத்து அவனும் என் மனசுல ஒட்டி நுட்டா நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னே அவ கூட தனியா பேசுறதுக்கு எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தா என்னடி என்ன பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவோ உங்க கட்டு குடுமி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா நான் சும்மா இருப்பேனா நீ போட்டு கொடுத்த இந்த டிகிரி காஃபிக்கு ஏழு ஜென்மக்கும் சேர்த்து ஒரு முடிச்சு போட்டுலாம் சொன்னேன் வாழ்க்கையை <laughs> 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 உங்க மனசுக்குள்ள இப்படியும் ஒரு பக்கம் இருக்கா உள்ளுக்குள்ள இவ்வளோ வேதனையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களே நீங்க ஒரு தியாக பிரம்மம் திருப்பணந்தான்னு ஒரு ஊர் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சிவகாம சுந்தரி கருப்பா சிவப்பான் கூட எனக்கு தெரியாது நீ கொடுத்த மட்டமான காப்பீடு இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு கதை சொல்றேன்னா என் சாமர்த்தியம் என்னன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எது எப்படியோ நீயும் அதை நிஜம் நம்பிட்ட அது போற பழசு மனசுல வந்தா புதுசு மறந்து போயிடும் சொல்லுவாங்க பழச மறந்துட்டு எதிர்ல இருக்க வாழ்க்கையை கவனிங்க சரி கவனிக்கிறேன் புதுச பேசினா தானே பழச மறக்க முடியும் தேன் மொழி வீட்டுல ஏதாவது விசேஷம் இருக்கா அடா சொல்ல வந்த விஷயத்த விட்டுட்டு வேற எதையும் சொல்லி உங்களை கலங்க அடிச்சுட்டேனே மனுஷனுக்கு மானவ ரோஷம் முக்கியம்ன்றத மறந்துட்டு அந்த வைத்தி புறப்பட்டுட்டான் என்ன பழையபடி பரதேசமா அப்படி போனாலும் பரவாயில்லையே நம்ம எதிர்பார்ப்புல எல்லாம் மண்ணை அள்ளி போடுற மாதிரி தேன்மொழியாத்துக்கு போய் மாட்டு பொண்ணே மாட்டு பொண்ணே நீ மகதாண்டி அப்படின்னு கையில வச்சு தாங்குறான் அடிக்கடி அவத்துக்கு போய் அட்டனை கால் போட்டு உட்காடுறா தைலா எள்ளு கொள்ளு வெடிச்சுட்டு வேகிறா என்ன கருமா இது ஆச்சாரமான மனுஷன் வேத்து ஜாதி மருமகளை ஒரே அடியா அடிச்சு துரத்துவாரு அனுமாறு பலம் அவருக்கே தெரியாதுங்கிற மாதிரி உங்க பலம் உங்களுக்கு தெரியல அப்பாவையும் பிள்ளையும் மோத விடுற மாதிரி ஒரு நாடகம் போட்டா ஒன்னா இருக்கிற மாமனாரிய மருமகளையும் ஈஸியா பிரிச்சிடலாம் இதுல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கோ இல்லையோ உங்க மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நிச்சயம் அந்த நம்பிக்கையை நான் நிறைவேற்றுறேன் இது சத்தியம் 
ஆண்டி ஊரே உங்கள் வீட்டு கௌரவம் குறைஞ்சி போயிடுச்சுன்னு சொன்னாலும் அது வேதனைப்பட வேண்டிய விஷயம்தானே தவிர அவமானப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லைன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் என்னோட திருமல விஷயம் அப்படி இல்லை அது வேதனைப்பட வேண்டிய விஷயம் மட்டும் இல்லை அவமானப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமும் கூட இது பாருமா அவமானந்தான் பல பேர் வாழ்க்கையில் படிக்கட்டா திருப்பு முனையாக இருந்திருக்கு இப்போ இதெல்லாம் நீ என்கிட்ட சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லைம்மா அம்மா சொன்னால் சரிதான் கசப்பாக கடந்துடாத ருசியே இருக்க முடியாது சான்சி ஏன் அம்மா கிட்ட இதெல்லாம் சொல்லணும் சான்சி சொல்லியிருக்கா உங்கள் வீட்டை பற்றின ரகசியம் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சுங்கிற வருத்தம் உங்களுக்கு எப்போ வந்தது என்னை பற்றி தெரியாமல் இருக்கிறப்போ தானே அதனால் என்னை பற்றி சொல்லிடுறேன் இப்போ ரெண்டு பேரோட ரகசியமும் பரசியம் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கா ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் ஆகிடும் அப்புறம் பயம் இருக்காது பாசம் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கா ஓஹோ சமமாயிடலாம் அதான் நட்புக்கு சரிப்பட்டு வரும்னு சொன்னாங்களாக்கும் சரி சான்சி தான் யாருங்கிறத அம்மா கிட்ட சொன்னாங்களா நான் ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் பிராமின் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த பொண்ணு எனக்கு ஒரு அண்ணா அக்கா இருக்காங்க அக்காவுக்கு மூல நட்சத்திரம் அதனால் கல்யாணம் தடைப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தது அக்கா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்னோட கல்யாணம் நடத்தணும்னு அம்மா பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க முடியும் மாட்டிக்கிட்டேன் அம்மா வீட்டை விட்டு என்னை துரத்தி விட்டுட்டாங்க நானும் கேஷூரும் சந்தோஷமாக தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் ஒரு நாள் நைட் ஷோ திருமல படம் போயிட்டு வந்தோம் அன்னைக்கு தான் ரொம்ப கொடுமையாக இருக்குப்பா என்ன தான் நாடு முன்னேறிடுச்சுன்னு நம்ம சொன்னாலும் இந்த மாதிரி நீசத்தனமான விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இதெல்லாம் நினைக்கிறப்போ ரொம்ப வெக்கமாக இருக்குது வேதனையாக இருக்குப்பா வெக்கமும் வேதனையும் என் அடிமட்ட ஆழத்துக்கு இழுத்துட்டு போன போது என் குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணினாங்க எதுவும் கடந்து போகுங்கிற உலக நியதியை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க அற்புதம் இந்த மாதிரியான நேரத்தில் அன்புக்கும் அறிவுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவங்க தான் அந்த மாதிரி நடந்துப்பாங்க பாவம் புருஷன் தான் கண்ணெதிரே அந்த மாதிரி நடந்தும் தன்னால் காப்பாற்ற முடியலங்கிற குற்ற உணர்ச்சி அவன் மனசை தாக்கியிருக்கும்ல குற்ற உணர்ச்சி தாக்கினதை விட ஊர்க்காரங்க பேசின வம்பு தான் அவனை அதிகமாக தாக்கியிருக்கு காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட மனைவியை உதாசீனப்படுத்தியிருக்கான் வீட்டை விட்டு வெளியில் தள்ளி கதவை சாத்தியிருக்கான் இதெல்லாம் நீ எப்படி பொறுத்துக்கிட்ட ஜான்சி அதனால் நாக்கு பிடிக்கிறம நாலு வார்த்தை கேட்க வேண்டியதானே இல்லை போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கோர்ட்டுக்கு இழுக்க வேண்டியதானே வேண்டாண்டி அவரை பற்றி நம்ம ஏன் குறை சொல்லணும் புருஷ மிளக பாசம் இன்னும் குறையில இல்ல அப்படி இல்ல ஆண்டி நானும் அவரு சேர்ந்து வாழற போது கூட யாராவது கேசவன் பத்தி தப்பா பேசினா என்னால தாங்கிக்கவே முடியாது இப்போ எனக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல ஆனாலும் நாம ஏன் அவரை பத்தி தப்பா பேசணும் வேண்டாமே எங்கப்பா கிச்சா அந்த அத்திப்பூ அத்திப்பூவா ஆமாப்பா பத்து வருஷத்துக்கு வந்து பூக்கிறது அத்தி பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு திரும்பி வரவன் பைத்தி ஓ அப்பாவ சொல்றா உட்காரங்க கூப்பிடுறேன் பா என்னடா கிச்சா யார் தெரியுதா தெரியாம இருக்குமா நான் இந்த ஆத்து மாப்பிள்ள அவ்வளவு லேஸ்ல அவர் வந்துட்டு வர வாங்க மாப்பிள்ள தைலா மாப்பிள்ள வந்திருக்காரு ஒரு வாய் காப்பி கொண்டா அப்புறம் எப்படி இருக்க ஏதோ பகவான் அனுகிரகத்தில் நல்ல ஆரோக்கியமாக திடகாத்திரமாக இருக்கேன் நான் சேத்ராடனை புறப்படுறச்ச நீங்கள் ஈஸ்டியரில் சாஞ்சேல் இப்போது உங்களை இந்த நிலைமையில் பார்ப்பேன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல ஆஹ நீரே காணாமல் போய் வானத்திலேருந்து மறுபடியும் வந்து குதிச்சிருக்கு உண்மை ஆப்சன்ஸுக்கு அக்கௌண்ட் காட்டாமல் நான் என்ன அதை பற்றி கமெண்ட் அடிக்கலாமா உங்களை அப்படி சொல்லுவேன் நம்ம மாப்பிள்ள மிராக்குலஸ் ரெக்கவரின்னு உங்களை பற்றி தான் பேசியிருந்தோம் என்னடா 
நீங்க பாட்டுக்கு வடக்க காணாம போயிட்டு இங்க இவன் என்ன கஷ்டப்பட்டான் தெரியுமா ஒரு பக்கம் மூல நட்சத்திர காரி இன்னொரு பக்கம் கெடுக்கப்பட்ட தங்க போரும் போராத்துக்கு நாகர்கோவில் இருந்து வந்து அடிஷனல் லக்கேஜ் வேற இதெல்லாம் தெரிஞ்சது தானே வேற நல்லதா ஏதோ பேசலாம் சும்மா இல்ல இந்த மனுஷன் பல வருஷமா ஊர்லயே இல்ல இந்த குடும்பத்தை நீயும் உங்க அம்மாவும் எப்படி எல்லாம் தாங்கினேன்றது அவனுக்கு தெரிய வேண்டாமா இப்படி குடத்துல இட்ட விளக்கா இருக்கேங்கிறியா எல்லா விஷயத்தையும் நான் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டேன் நீங்க சித்தனா உக்காருங்க நான் குளிச்சுட்டு பூஜையை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் என்ன போடா வழியிலேன்னு சொல்ல முடியல அதான் ஏந்து போயிட்டார் எனக்கு புரியாத அவமானப்படுத்தி இனிமே நான் இந்த ஆத்த பக்கம் தலை வச்சு படுத்தா பிஞ்ச செருப்பால அடிக்கும் அவர் பாட்டுக்கு என்ன அவமானப்படுத்திட்டு போயிட்டு இருக்க நீ வாய் மூடி இருக்க நன்னா இருக்கா நீ மரியாதை கொடுக்க மாத்தியமே இருக்கு அவன் பாட்டு காஷ்மீர்ல ஒருத்தி கன்னியாகுமரியில ஒருத்தி வச்சுட்டு இருப்பா நான் அதை நாசுக்கா கேட்கப்படாதோ சரிப்பா <laughs> இவ்வளவு வருஷமா நீ இல்லாம இந்த குடும்பத்தை நானும் அம்மாவும் தான் கவனிச்சுட்டு வரோம்னு அவர் சொன்னாரு இதுல அசிங்கம் என்ன இருக்கு மூல நட்சத்திரம் சுகுணாவ கெட்டு போனவாங்க பத்மாவை இதெல்லாம் இங்க வச்சு பேச இவன் யாரா அப்போ அக்காவை பத்தியும் பத்மாவை பத்தியும் அவர் கேட்டதுனாலதான் உங்களுக்கு கோவம் வந்து நீங்க உள்ள போனேன் ஆமா ஓஹோ நாகர் கோயில இருந்து எக்ஸ்ட்ரா லகேஜ் வந்து சொன்னாரு அதை கேட்டுதான் உங்களுக்கு கோவம் வந்ததுன்னு நான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்ப எதுக்கு அதெல்லாம் விடு எப்படி ஓட முடியும் டேய் அப்போ அவன் பேசுனது எல்லாம் கரெக்ட்ங்கறியா அவன் தப்பா எதுவும் கேக்கலையே டேய் என்ன நாக்கு ரொம்ப நீள்றது அவர்தான் ஏதோ எக்கு பக்கா பேசாரனா நீயுமா அம்மா நீ அப்பாவுக்கு எவ்வளவு தான் சப்பா கட்டு கட்டாலோ அப்பா செஞ்சது தப்பு தான் டேய் உங்க ஆத்துல வந்து ஒத்த உட்கார்ந்துட்டு உன்னை அவமானப்படுத்தினா அப்பதான்டா அதனுடைய வலி என்னன்னு உனக்கு தெரியும் ஃபேர் எனஃப் நான் இல்லன்னு சொல்லியே அவரோட கேரக்டர் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும்ல அவர் ஏதோ பேசிட்டு போட்டோம் நீங்க எதுக்கு சீரியஸா ரியாக்ட் பண்றேல் டேய் அவன் கேரக்டர் எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டுடா ஏன்னா <laughs> 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 அப்போ அவன் பேசின மாதிரி அந்த அசிங்கமான கேள்விகளும் உன் மனசுல இருந்திருக்கடா இருக்கலாமே ஏன் இருக்க கூடாது ஆனா அவரு கேட்ட மாதிரி இந்த கேள்வி எல்லாம் உங்ககிட்ட கேட்டு உங்களை எம்பாரஸ் பண்ண வேண்டாம்னு நினைச்சிருக்கலாம்ல டேய் இதுக்கு பதில் சொல்லணுங்கிற அவசியம் எனக்கு இல்லடா என்னை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் இதோ நிக்கிறாளு இவளுக்கும் தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்ல கிச்சா அவர் தான் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இந்த மாதிரி கத்திட்டு போறாருனா நீங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்காக அப்படி அடிச்சுக்கிறேன் அவர் பாதியில் எழுந்து போனது எனக்கு பிடிக்கலாமா அதை நான் கேட்கக்கூடாதா உங்கள் அப்பாவை பற்றி அந்த மனுஷன் கண்ணா பின்னான்னு பேசுகிறார் எனக்கே சர்ரன் கோவம் வந்துடுது நானே நாலு வார்த்தை கேட்கலான்னு நினச்சிட்ருந்தேன் ஆம்பளைகள் பேசும்போது பொம்முநாட்டி வரக்கூடாதுன்னு தான் நான் பேசாமல் இருந்தேன் உங்கள் அப்பா பாதியில் எழுந்து போகிறான் என்னடா பேசாமல் இருக்கக்கூடாதா அந்த மனுஷன் அந்த பேச்சு பேசுனதுக்கு நீ நாக்க பிடிங்கிறாம நாலு கேள்வி கேட்டுருக்க வேண்டாமா என்னமோ அதை விட்டுட்டு அப்பா மேலே பாயிரம் அப்பா மேலே மரியாதை கொஞ்சம் இருக்கட்டும்ப்பா அவர் இல்லாம நீங்க எல்லாம் ஒன்னும் வந்துரல நீ இவ்வளவு பேசுறதால நான் பேசுறதுல தப்பு இல்லமா இவர் பண்ணது மட்டும் நியாயமா ஆத்ம விசாரம் சொல்லிட்டு வருஷ கணக்கா இமயமலை விலை உட்காந்து பாரு நாகர் கோயில இருந்து சுந்தரின் வீட்டு வாசல் வந்து நிப்பா நான் வைத்தியநாத ஐயரோட பொண்ணுன்னு என்கிட்ட சொல்லுவா 
இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஹாத்ல இந்த உண்மையை மறைச்சு ஊர் உலகத்தில் இந்த உண்மையை மறைச்சு எனக்குள்ளே நான் அழுவேன் போனாரு <laughs> 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 அந்த விஷயத்த நோண்டி கேட்பாங்க அப்ப சிவனன் விட்டுறோம் ஏண்டா கேட்டு திரும்ப கேட்டா நமக்கு தான் அசிங்கம் என் மனசு நீ ஆயிரம் இருக்குமா இதெல்லாம் நான் யார்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு இருக்கிறது நீ அழாதம்மா அழாத நான் போய் பிச்சா கிட்ட பேசி அவனை சமாதானப்படுத்துறேன் அழாதடிம்மா எனக்கு தெரிய வரும் இத்தனை வருஷமா என்னதான் பெத்த அப்பாவா நினைச்சிட்டு இருக்கா உண்மை தெரிஞ்சா அவ மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்படும் நீங்க இந்த விஷயத்த சொல்லலா இந்த ஆத்துல இருக்கிற மனுஷன் அத்தனை பேரும் உங்க மேலதான் தப்பு இருக்குன்னு நினைப்பான் பாத்தடணும் கிச்சா மனசுல எவ்வளவு இருந்தது என் உயிரே போனாலும் இந்த உண்மை உன்னைய என்னையும் தவிர வேற யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்பா இப்படி ஒரு தப்பா பண்ணிருக்க மாட்டார் அதுக்கு பின்னால ஏதோ ஒரு உண்மை மறைஞ்சிருக்குன்னு கிச்சா உணர்ந்திருக்கணும் உணரல அவனை சொல்லியும் தப்பு இல்லை இதுக்கப்புறமும் நான் இந்த ஆத்தில் இருக்கிறதுக்கு பிரியப்படல போலாம் எங்க கூப்பிடுறேன் வைத்து இருக்கிற இடம் தாண்டி உனக்கு அயோத்தி புறப்படு நம்ம நாலு பேருக்கும் பிரச்சனை வேற வேறையா இருந்தாலும் சொல்யூஷன் நம்ம நாலு பேர் சேர்ந்து கொலை அடிச்ச என்ன பட்டகர என்னடாச்சு ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி ஓடிடி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க